aqui no nosso segundo dia. É, Paulo Igotá, sétima edição. E tenho um prazer aqui de trazer para vocês a Sabrina Tanaka, que é lá de Fortaleza, filha de japoneses, formada em letras, é, português, faz especialização. É, e é professora aí já há alguns anos, morou 10 anos no Japão, é filha de japoneses, é tradutora e ela é formada em letras pela Universidade Estadual do Ceará e no momento ela faz inclusive letras japonês pela Universidade Cruzeiro do Sul, filha de imigrantes, morou 10 anos, um período que ela teve a oportunidade de conhecer a língua e cultura japoneses e ela também recentemente participou de uma formação de professores oferecida pela Fundação Japão antes da pandemia. Foi. Não foi sem ser uhum. lá, certamente. Então, seja muito bem-vinda. Yokosou, por igualtar o Ni, Yokosou. Ai, arigatou gozaimasu. Minasan, bom dia. Ohayou gozaimasu. Alguém sabe japonês aqui? Um pouco. <risos> Tinha uma pessoa ontem. Tinha algumas pessoas ontem. Ai, é bom, melhor. Quem sabe, ó. Caladinho, não, não dá spoiler, porque eu quero justamente fazer um teste aqui com vocês, se vocês vão poder, mais alto, <risos> se vocês vão é, compartilhar aqui da, da, das, de algumas pesquisas que eu fiz. É, meu, ai, passa aí. É, aqui é só né, como vai ser a minha apresentação, falar um pouquinho sobre mim, não vou falar mais porque o Robson... Volta lá só um pouquinho para eu poder explicar para ele. É, como vai ser a apresentação, né? Então, vou falar sobre mim, não vou falar, eu vou falar um pouquinho do alfabeto, do idioma japonês, né? Que é a minha língua, eu só sei falar realmente japonês e português. Aí vou falar do katakana, que é um tipo, um dos alfabetos, certo? Vocês vão já entender que esse alfabeto katakana ele é usado para é, para representar né falar sobre termos estrangeiros presentes na língua japonesa aí depois do katakana eu vou falar sobre um fenômeno que está acontecendo no Japão que é o katakanês né que no Brasil também vocês vão perceber que está acontecendo isso que faz também essa relação com o japanglis que é uma mistura de japonês com inglês que está acontecendo acho que no mundo todo né tem o portunhol acho que tem Spanglish também, né? Então tem muito acontecendo isso também no Japão. E esse último termo, Gai Kogo, também vocês vão ver que é alguma, as palavras japonesas que estão também estão pelo mundo aí, certo? Passa aí, Robson, né, Gai? Mas, pronto, sobre mim, né? O que Robson falou, sou filha de imigrante, coisa e tal. É, mas, sou filha de imigrante, meu pai é japonês, mas minha mãe é cearense. Tá, gente? Então, eu, assim, eu me considero mais cearense, realmente, de fortaleza brasileira nata. É, pronto, o alfabeto japonês, né? Mais de uma letra para o mesmo som, mais de uma leitura para uma mesma letra. Então, ele tem três alfabetos. Passa aí, Robson, acho que o um outro... Tá. Então, aqui, ó, uma rua no Japão, né? Então, você vai encontrar, realmente, esses três alfabetos no Japão, né? Inclusive, esse aqui, que é o Romaji... E to, ó, essa, essa mesma leitura aqui, Nihongo, aqui também está escrito Nihongo, aqui também está escrito Nihongo, aqui também está escrito Nihongo. Então, por isso que é uma mais de uma letra para o um mesmo som, né? Só que cada um deles vai ter um uso específico, certo? Só, aí hoje a gente vai focar nesse daqui, que é o Katakana, que é o alfabeto usado para letras estrangeiras, tá bom? Por exemplo, uma frase como essa, né? Eu vou ler para vocês. Corri o nome mas e o outro rotodoku mas. Nessa frase tem os três alfabetos menos o, o lá de cima, né? O romadi que é o romano. Para vocês saberem assim que no Japão, na rua, na, nos livros, os, os três eles vão estar juntos, né? Os três alfabetos. E aí a gente vai focar nesse daqui, ó. Nossa apresentação de hoje é nesse alfabeto aqui, que é o katakana, né? Então, corri o nome mais rotodoko tabemasu. Katakana, como já disse, é aquele alfabeto usado para expressar palavras de origem estrangeiras. Por exemplo, essa frase aí, passa só um, Robson. Ó, se eu falar assim para vocês, eu bebo corri. Vocês entendem o que é corri? Café. Café. Uhum. Eu como rotodoko. Cachorro quente. 
conseguem perceber assim alguma semelhança, né? Vem do hot dog, então por, exatamente. Então tanto essa palavra corri como rotodoko são palavras que existem no Japão e significam passa mais um, pronto. Café e hot dog. Que nem é hot dog, também é hot dog. Quem sabe inglês, né? <risos> então, se você chegar no Japão e falar, no, é, quero um hot dog, eles não vão entender. Nem falar hot dog também, né? a pronúncia em inglês. Tem, tem algumas palavras que é, vieram do português, né? Pan. Tem, tem sim. Eu acho que eu até trouxe esse exemplo. E aí o pan vai estar tá escrito em katakana, certo? Então, é a mesma coisa que aqui a gente fosse escrever, sei lá, mouse, download, são palavras que a gente usa, mas que não são nossas mesmo, se aqui a gente tivesse um alfabeto próprio para palavras estrangeiras, seriam essas palavras, que já está no nosso idioma, mas que não é nosso próprio, né? a gente é, adquiriu de fora. Certo? Então, pronto. A fala, minha fala de hoje vai ser nesse entorno desse katakana, de palavras de origem estrangeiras e Vou fazendo esse testezinho com vocês, se vocês entendem as palavras, certo? Vai ser isso, sim. Então, se quiser continuar, por favor. Só para vocês ah, chegar no final. Nossa, era só isso. Vai ser só isso mesmo, gente. Então, pronto. Katakana. É, esse alfabeto, além de ele ser usado para escrever as palavras estrangeiras, ele também é usado para para palavras onomatopeicas. Eu vou falar um pouquinho das onomatopeias também, tá? Já que o alfabeto é usado para isso também. Pronto, vou falar... O, eu, esse desenho aqui eu vou falar as palavras, mas eu trouxe outros que eu quero que vocês falem, tá? Vamos supor, aqui, ó. Essa primeira. Tomato juice. Orange juice. Pan. Supo. Sarada. Com freco, iogurto, miruku, certo? Então, assim, vocês percebem alguma diferença? Algumas diferença não, né? Semelhança com o idioma. Todo mundo que fala inglês? Fala, né? Só não eu, né? Tá bom. Mas eu falo inglês, ó, do meu jeitinho lá do Nihongo. Então, chegar, você fala, ó, iogurto, com freco, orange juice. Ok, passa aí, ó. Só aqui, só para eles escutarem. Ah, aí aqui eu trouxe uma, também umas frases em português com algumas palavrinhas em katakana. Por exemplo, <risos> depois que terminar essa palestra, eu vou correr pro Brasil. Eu acho que é assim, beber uma biro bem gelada. Biro. Beer. Cerveja. Cerveja. Tu não pode, porque tu sabe. É eles que não... <risos> Ele não pode participar. Tô brincando, participa. <risos> Próximo, várias frases aqui, ó. Espero que aceitem pagamento com crédito tocado Nossa. ou Pix, porque não tenho dinheiro em espécie. Ok? Cartão de crédito. Participa. Quando eles não participarem, aí tu participa para poder não ficar aqui. <risos> crédito tocado. Vai aí, Robson. Isso também não pode, viu? Isso não é praticamente um japonês. Ah, é. Yeah. Então não pode, só fica quietinho. <risos> Ó, lembrei que tenho que voltar para o evento, então acho melhor beber só uma coconatsuata na praia. Água de coco. Uhum. <risos> muito bem, vai, Robson. Como o sol tá muito forte, não posso esquecer de usar meu sangraço. Uhum. Soube que em Recife tem muito rapaz handsome. Tomara que eu encontre algum. <risos> Tudo bem? Fortaleza. <risos> tá, tá, tá certo. <risos> Vai, Robson. O problema é que eu tenho um grande complexo. Porque sempre me dão mal nas paqueras. Complexo. Uhum, uhum, complexo. No fim, o que me acalma é comer bastante chocoreto. E a Isukurimo, e deitada no sofá, assistindo Terebi. O que me acalma é comer chocolate, deitada no sofá, assistindo televisão. Televisão. Terebi, ficou um pouco diferente, né? Era pra ser terebi né? né? Se fosse... Ah, TV. Aí tem, eu trouxe... Ó, oh, o Hansamu. <risos> 
Não, beach. Praia também eles falam beach, né? Tem essa palavra pra praia. Praia, beach. Eu devia ter colocado aí. Tá, então vamos só dar uma pausazinha no katakana e é, focar aqui nas é, onomatopeias. Eu acho que são uns, uns quatro slides, se eu não me engano. Então tá, então onomatopeia, é, o que é onomatopeia? De um som, né? A escrita, a representação, é né? Um de um som, perfeito. Então, eu acho que nas outras línguas também mudam, né? No inglês, por exemplo, aqui o cachorro, au, au, em inglês deve ser outra coisa, né? O fufo. Em japonês é wan wan, né? A batida do coração, a gente é tum tum. Em inglês é? Não tem. Badam. Hum. No Japão tem, e tem no dicionário, viu, gente? Doki doki. Doki doki. De palmas. Aqui é, é em inglês. Aqui é também. também, né? Em japonês. Robson-san? Pati pati. Pati pati. Tem no dicionário, viu? Lá é realmente muito, muito valorizado. Lavar o rosto. Como é o, o som de lavar o rosto? <risos> Como é que tu vai escrever isso aí? Lá tem no disso, rapaz. Eu vi, que, acho que é splash. Ou é inglês que é splash? Em inglês, né? Passa aí um, ó. Pronto. Em japonês é... Pacha, pacha. Pacha, pacha, kao, arau. Pacha, pacha. Então faz esse som. Né? Vocês conseguem estar? Passa, passa, passa. Eu prefiro passa, passa do que é splash. É, abaixa, abaixa. Vamos outro. Ó, oh, aqui. Som de objetos batendo no outro. Quem não sabe ler katakana, diga aí um som, um objeto batendo no outro. Aqui. Gente, vamos arrumar aqui a sala. Qual é o som que vocês vão escutar? Blank. <risos> Mas que a gente fala sons que vem, né? Não é uma coisa que dá pra escrever. Né? Lá tem um som. Gata, gata. Gata, gata. Gata, gata. Tipo, eu tô aqui, né? Eu chamo... Gente, vamos arrumar aqui as coisas. Vocês estão fazendo muito barulho. Gente, para de fazer gata, gata. Tá? Então, não... sem barulho, de arrastando coisa, certo? Gata, gata. Passei, ó. Abrindo a porta. Aí é mais batendo, fechando a porta, abrindo, tem um barulhinho. Tem que criar um som unificado. Na verdade, é um barulhinho tipo do, do, do trinco, fazendo assim, ali, quando a gente bate. Nossa, faz um barulho, né, essa porta? É bem esse barulho mesmo que faz essa porta aí. Gacha! Gacha! Vocês não escutam, não? Testa aí. Realmente tem até o pessoal... Gacha, gacha. Som da fechadura da porta se abrindo. Aqui, olha, é tão interessante porque parece que não faz barulho. Expressar que está procurando algo. algo. Som de mover o pescoço e os olhos. Nossa. <risos> Aqui a gente já vai entrar em uma outra área que é onomatopeia, mas não é muito, talvez considerado em português. Aqui ainda tá nesse meio termo. Você olhando, ela tá perdida, né? No caminho. Então, olhando assim, vê se tá, tá tudo bem. Que oró, que oró. Que oró, que oró. Esse somzinho, som, entre aspas, né? De você tá procurando algo. Aí, pronto. A partir daqui, eu quero... Tem uma outra onomatopeia no Japão. É, ele, assim, é, é falado com palavras miméticas. São palavras pra, usadas não para representar mais som, mas representar emoções e até movimentos. Movimento assim, do olho, né? Virando o pescoço. Então, as onomatopeias no Japão também servem para isso. Não só para representar som. E mais uma vez, são palavras realmente dicionarizadas e tudo. Vamos ver mais algumas, Robson Sam. Ó, oh, palavras miméticas, né? Para representar som. Som não. Além do som, né? Representar movimento, emoção, sensação, tudo isso também eles vão usar a, as onomatopeias. É, por exemplo, aqui, né? Aqui é felizinho. 
Pessoa felizinha e aqui é a estrela brilhando. Não é? Parece que todas vai ser só uma coisa assim, né? Bota aí, Robson. Tá. Kira Kira já ouviu? Né? Então você olha assim, gente, hoje o céu tá tão Kira Kira. Né? E aí, olha que bonitinho, Nico Nico. Né? Ele tá sorrindo assim, né? Ai, faz Nico Nico pra foto, né? Nico Nico. Não é aquele sorriso, ah! é um, é um, é um sorrisinho assim, kawaii, né? Nico Nico, kawaii, vocês sabem o que é kawaii? Fofinho, né? Vai outro aí, Robson. É, coço, coço. Olha, tipo, uma pessoa bota a cabeça ali na... Coço, coço. Gente, tem alguém ali, coço, coço, olhando pra cá. Né? Então, ele, então, a pessoa tá olhando assim, bem, né, assim, meio, meio olhar duvidoso. <risos> Passa aí, Raul, passa rapidinho, ó. Dabu, dabu. Quando a calça tá muito folgada, dabu, dabu. A roupa tá muito folgada, assim. Você não tem essa sensação, tipo, dabu, dabu. Não dá, não. <risos> Olha, a roupa dele tá dabu, dabu. Parece que a gente consegue imaginar, né? Tipo, a, a, às vezes meu filho, né? Veste uma roupa o, o filho mais velho, passa a roupa pro filho mais novo. Não, não dá certo ainda não. Tá muito dabu dabu. Né? Tá muito folgado. Né? Pouca a pouca. Né? Pouca a pouca. Coisinha... Aqui não tá pouca a pouca. Né? Então é coisa assim, agradavelmente quente. Não é aquele calor que tá lá fora não, viu? É quando o ambiente tá frio e aí você vai para um cantinho agradavelmente, Tá? Então, é um quentinho agradável, certo? Pouca a pouca. Quando a pessoa tá brava, irritada. Ah, ira, ira. ira. Oh, vem de ira, né? Em português, eu acho que daria certo, né? Ira, ira. Tá muito bravo. Ira, ira. Nha, nha. Ó, oh, já é diferente do nico, nico. Nico, nico é sorrindo, né? Tipo, bem aquele infantil e tudo. Nha, nha é malicioso. Tem alguma coisa a ver com o gato? Não, não sei. Não, o gato mia nhau. É. Só uma vez, nhau. O porco é bubu. Bubu. Tem até uma musiquinha. Cobo tá, tá no ki. Coneco. Não, como é? Quer dizer, como tá bubu, né? Conhao, tá no que tá no que é guaxinim. O guaxinim, ele chora também, como é? Ele chora. Ele, ele fala, né? Ele tem um, um som. Ele emite um som que é pouco a pouco. E o outro é kitsune, que é, eu tô lembrando dessa música, né? Que é kon kon. Kitsune fala, chora, sei lá. Kon kon. Tá, o Nyan Nyan, o sorriso malicioso, o tá, tá, tipo, tá cansado. Ou, né, a gente veio ontem pra cá, hoje de novo, no final do dia, hoje a gente vai estar tá todo mundo tá, tá, cansado. Tá, tá. Então terminamos a onomatopeia. Uma dúvida sobre a onomatopeia. Qual é o som do... Qual é o som da... Ah, eu anotei o da... Eu anotei o da Kitsune. Qual é o som do... Do Guaxini? Isso, pouco a pouco. Pouco a pouco. Peraí, é porque eu tô um pouco nervosa, não tô conseguindo lembrar a música. Peraí. Como tá, tá no ki, kitsu ne, ne, ko, bu, bu, bu. Pouco a pouco. Com, com, nhao. Musiquinha infantil aí. Então, pouco a pouco. Tem até um negocinho. Pouco a pouco. É, com, com, nhao. Bu, bu, bu. É o porquinho, né? Bu, bu, bu. Mas eles têm sombra dos animais ou não? Tem, o menino ele tem som pra tirar, tudo. Se tem, eu não sei nesse chão de... Mas tem. A, o elefante é pau! Pau! A ambulância, tipo, nada a ver, mas é porque é uma coisa que eu acho super interessante que eu estranhei, que é pipó, pipó. Então ele realmente tem um som e escreve. Não é uma coisa que a gente inventa aqui. É pipó, pipó. Ah, tá escutando, ó. Pipó, pipó. Choro. Aí o choro vai depender, né? O choro. É. É. Agora. 
Desliga o telefone. Ah, é, também tem. Aqui é Katia do Desligando. Katia. Aí você desliga o telefone, é É, Katia. De, de apertar o flash também é Katia. Apertar o flash não, o negocinho, né, de, de, de tirar a foto. Ok, então, não, volto só um pouquinho. Então, o katakana, como a gente viu lá no slide antes da nomatopé, são, é usado para representar palavras de origem estrangeira, né, que no nosso caso seria download, é, mouse, é, sei lá, fast food, essas coisas assim, porque lá também tem as palavras que eles usam no dia a dia, que vieram de outras línguas, pão e tal. Aí o que é está que acontecendo? Está acontecendo esse fenômeno chamado katakanês, que lá é katakanagó, que é transcrição fonética de palavras estrangeiras, mas agora com outro, volta, passa aí um, um aí. Por exemplo, é, maçã, né? Lá tem uma palavra para maçã, que é ringo, né? Mas o que é está que acontecendo? Eles estão optando por falar apru em vez de usar ingo. Por exemplo, bolsa. Lá tem uma palavra, tessage kabam, mas eles estão usando handobaku. Certo? Aham, uhum, fala. Então, acho que por isso, agora que agora estão começando a chamar maçã de é, apuro. Não é apu, não. É apuro. Fala direito. <risos> Lavar. Tem uma palavra, araú, mas estão usando como? Curiningo, fala direito também. <risos> Curiningo. É, cuidar, acho que é aqui, né? Que a, que a, né? Esses cuidados, né? Que a suru. É, Rápido, setsumei, que é aqui, né? Tipo, para apresentar só. Presentation. Né? É, minoria. Minority. Você não tem a palavra. Seu assunto. Mas parece que minority está sendo usado aqui no mundo todo, né? Mentar o herosu, né? Kokoro no kenko, cuidados né, de mentar, exploração. É, é, o uso dessa linguagem é mais pela galera mais jovem? Ou... A Katakanagó é pra, pela galera mais jovem. Tem até um anime é, que eu estava assistindo, que, que foi aí que despertou o interesse por isso. Eu estou pesquisando ainda, né? Que é aquele que é daquela mulher, de uma menina, quando fica raiva, com raiva, ela começa a cantar metal. Ai, é o Agretzko. Agretzko. É muito bom. Exatamente. Aí, aquele pessoalzinho lá que trabalha com ela, que são jovens, né? Eles gostam muito de falar. De, ah, minority, representation, ok. Aí ela fica com raiva. Por que, que vocês estão falando katakane? Katakana agora, deixa ver o nome. Fala em Hongô, não fala em katakana. Fala, tipo, fala em japonês, não fala em katakane. <risos> né? Então, mas realmente. A, a, a Great School. É bem interessante esse ela, assim. Eu não gosto muito de anime, mas esse. É igual. Assim, povo de escritório aqui no Brasil também. O História Lima, por exemplo. É muito assim, vamos fazer o job. É, é então, mais coisa de empreendedorismo, né? Coisa de, de, de coach. É. É, então, eu acho que é daí que também lá, e justamente, é da Great School é o escritório, né? Fechado. Né? É mesmo, é mesmo. Passa aí, Robson. É, então, aqui, né, ali vocês viram um exemplo do Japanglish, né? Do Marco Donaro, do Kitukato, vou até trazer aqui as palavras. Aí eu trouxe, tentei fazer uma breve explicaçãozinha, né? Tirei aqui desse artigo, porque essa pronúncia é diferente. Né? Primeiro, uma das explicações é porque a sílaba no Japão ela é formada basicamente por consoante vogal. Né? Então, uma palavra como ohayo gozaimasu, que é bom dia. Né? Então, você pode ver que ó, ou é só vogal, consoante vogal. Né? Então, não tem é, é sílaba com vamos dizer, duas consoantes, só se for nasal. Né? Mas, então, por isso que é a dificuldade de falar uma palavra como... É, é, Apple, McDonald's, né? Que tem, Apple tem quatro consoantes, né? Então, assim, essa dificuldade, porque na língua, né, não tem essa, esses sons. Passa aí mais um, Robson. O conteúdo assim é diferente. Aí, por exemplo, eu, né, o, o trouxe daqui. Uma palavra como spring, né? não sei, a pronúncia é outra, mas é, se for em katakana, 
tem cinco sílabas, né? Supuri ungu. Inclusive, um, só uma, eles também vão contar como sílaba. Enquanto que na pronúncia de inglês é só uma sílaba, né? Spring. Tipo, só uma coisa assim, né? Mas em inglês, em japonês, vão virar cinco sílabas. Isso aqui já é uma linha para vocês aprenderem a falar katakana, katakanês, viu? Se vocês forem para o Japão, vocês falam isso por ingu, que aí, ó. Então, nem todo japonês vai saber falar inglês. Vocês tinham essa impressão que todo japonês sabe falar inglês? Não. Não? Eu, às vezes as pessoas pensam, né? Porque, eu não sei. <risos> Mas eles sabem falar inglês o tanto quanto a gente sabe. Quando eu sei, por exemplo, que eu só aprendi na escola. Né, na, no, como uma disciplina da, lá do ensino básico. É, por exemplo, McDonald's, pelo amor de Deus, em, em inglês é como se fosse três sílabas, três sílabas, né? Que é McDonald's. E aí em japonês vai virar seis. Makudonarudo. Porque não tem, tem que ter uma consoante ou vogal. Consoante ou vogal. Só tentei explicar aí por que, que isso acontece. É, vacina, né? Em inglês, como é, Robson? Em inglês? Vaccine. Vaccine. Como se fosse duas sílabas. Em japonês, wakuchin. Um. Então, aí é que tá. Vocês virem o, o vaccine e tentar passar isso pro japonês. Então, aí não sei como é. Merece uma pesquisa aí, pessoal, da linguística, para poder como é, né? Que vai fazer essa transformação. Passa aí, Robson. Ah, eu trouxe né, as palavras lá da música. Macudonaru do. Alguém quer ler? Lê aí. Macudonaru do. Macudonaru do. Guguru. Toeleto. Toele. Itokato. Disneyland. Vai, gente, eu sou meio. Tá chegando. Eu não vou ler isso, não. Vocês que leem. Tá chegando no roteiro. Seven Eleven. Milk. Pass. Milk. Starbucks. 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 Pronto. As outras, menos essa daqui, é bem possível de você ouvir lá. Essa daqui realmente foi feita pra é. música, né? Ok. Aqui eu, eu vou meio pular que eu tô um pouco insegura sobre isso aqui, mas seriam os sons que existem no Japão. Até que tem bastante, né? Você pensar que não, que é... Oi, <risos> só se admirando, né? Você pensa que ah, lá tem poucos fonemas. Não, de repente tem até mais do que no Brasil. Lá, lá tem esse som aqui, que é o tsu, tsu, né? Muitos brasileiros, né, falantes da língua portuguesa, têm dificuldade com esse som. Tem outro som também? Qual é, Robson, Sam, Walter, Sam? Acho que esse um, que é o que é bem Um é difícil. Tem o, também o fu. Esse aqui, fu. Que não é nem é F de fumaça, nem... Aliás, nem, nem, nem é fu de fumaça, nem ru de ru. É uma mistura. Fu. Então lá até que tem bastante sons. Mas aí tem alguns sons na, realmente na língua inglesa, na portuguesa, que não tem como fazer essa transcrição, né? Você que esse é um F sem tocar o Lábios, né? É, você tentar falar um fu, mas sem fazer isso. E aí vai, vou passar porque não é assim muito a minha área. Pronto, aí aqui é com vocês. Aqui é com vocês, aqui é a parte de vocês. Aqui todas essas palavras são palavras que existem lá do katakana. Isso aqui é fácil, Walter. Teburu, teburu, puro, uhum. aqui eu nem lembro o que é isso, mas aqui ó, carenda, essa, beto, dó, lembra que sempre tem que ter uma consoante e uma vogal, lá varanda, é varanda, tá na, na parte de... Varanda, uma parte que fala bela anda. Não é inglês, então acho que não vem do inglês. Ah, inglês é balcão. Mas lá também fala baruconi. Ah, então acho que é esse. Baruconi. Aí ba varanda. Beranda. É. Beranda. Sacada, não? Sacada, já não sei. Eu não sei nem a diferença de varanda, sacada. 
Aqui eu não tô sabendo o que é isso. Aqui. É, é escuro. escuro? Não, mas escuro não fala escuro, não. Fala é. Aperta aí, Rosa, vai aparecer a resposta aqui. <risos> vai aparecer em algum canto. Ah, volta! Faça isso daí, daí. <risos> Não, vou, tá certo. É porque tá bem clarinho, que eu não queria que ninguém visse. <risos> ah, isso daqui, ó. De fazer o pão, como é? Oven. Também usa. Forno é ovo, mas aqui é tostadeira. Tosta. 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 É, ah, aqui é casa compartilhada. Cheia. Casa. Eu, agora, pior que eu nem sei se em inglês. Share house. Share house. E o outro. Tem brubedo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, esse cara está aqui sem nada a ver. Não sei o que é. Passa para ver. Ah, é eles conversando sobre a piscina. Oxi! É. Nada a ver. É do material, inclusive, ó, gente, tem esse material em japonês que é da Fundação Japão, né? O Robson tinha dito que eu fui fazer um curso lá. Irodori, ele tem em português também, tá? Se vocês tiverem interesse em aprender japonês, é um material da Fundação Japão, Irodori. Eu acho que Irodori, a primeira que vai aparecer no Google, deve ser isso. Vai, é com vocês. Esse aqui apareceu agora. Toireto. Toireto. Aqui é tipo trilha, se eu não me engano. De... Muito difícil. Esse aqui é fácil. Ge Gemu. Gemu. Aqui é esporte. Sports. Ah, pronto. Aqui é banheiro, de banheiro de fazer xixi. Aqui é de tomar banho e lavar. Aqui é, acho que só basurum. Basurum. Ah, eu acho que aqui vai ser trilha e aqui vai ser ciclismo. Só sai curingo. E aqui hiking. Não tem que. Aqui a gente vai falar hiking. Aqui em português a gente também não tem, né? Por isso que a gente também fala hot dog, não fala hot dog. Hot dog, a gente fala que é É, a gente hot dog. Vogais epintéticas, né? Que é que ele que fala porque não tem uma. A gente não tem consoantes soltas. Exato. Aí tem uma vogal que ela intrusa. É tipo epintética, é epintéica, aquela. Interessante. Depois, um outro poliglotato vem falar sobre isso aqui. É. Aí, ó, já chama ela aí. Vai, próximo, ó. Acho que vai... Oxi, deixa. Ah, tem... Lá, ah, é, porque eu pus assim, que o pessoal não se acostumar e ficar procurando aqui o gabarito. <risos> ok, vai. Aqui também apareceu na música. Táxi, ônibus. Táxi. 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 Baço. Aqui também apareceu. Escada rolante. Escareta. 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 Praia. Beach. 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 Aqui tá até escrito aqui. Que é farmácia. Eu não sei se em inglês é essa palavra. Doragustoa. É? E informação? Tá escrito lá, tá? Inf information. Information. Vai, Rosa. Todas elas têm uma outra palavra em japonês? Não, não. Essas palavras, inclusive, elas são katakana mesmo. Não é aquele fenômeno do katakanês, não. São palavras que estão tá no dicionário, inclusive é do material didático. Mas, tipo, praia? Praia não teria? Pra, praia teria, realmente teria. O Mi, mas está usando mais beat. E a, o de farmácia também tem, que é inclusive esse candi aqui, significa remédio. Hã? Isso, mar também, é o mar, mar aberto, né? Farmácia também tem kusuriya, né? Porque lá tudo coloca a ia no final, é onde vende aquele lo, aquela coisa. Mas para ônibus não tem, para escareta não tem. É... E mais modernas, né? É, é um real. Assim. Ah, uma, ah, um... uma coisa que é legal, elevador em japonês. Hum. Erebe. Só. Erebe. Erebeta. 
Mas tem outra palavra? Não é tem, não hum. tem. Não, mais eu não conheço, mas... Foi mais engraçado quando o meu amigo, quando eu morava no Japão, me chamou a assistir filme Itamineta. Eu não estava conseguindo entender. Ah, Itamineta, Itamineta. vocês conhecem Isso. o filme Itamineta? Todos conhecem o filme Itamineta. Conhece. Eu conheço. Com, como é o nome do ator? Exterminador. Uau, eu ia falar o ator, é. Tamineta. Mas tá vendo? Quando ela diz, todo mundo. Ah! Né? Não é isso? Então, assim, tá? vocês fazem o um esforçozinho, vocês vão aprender o Katakana agora e vão se comunicar lá no, no Japão. Ah, é papel higiênico. Pepa. Só. Toireto Pepa. Aí, vai, vamos lá, vamos lá. Pessoal aí do japonês. Câmera. Só, Doraia. Sucato. Sucato. <risos> não, le, a, ali, aqui, isso aqui, vocês forem falar isso aqui em katakana, vocês falariam como? Coconato miruku. Coconatsu. Na verdade, eu ficar tsu. É. Coconatsu miruku. Barbecue. Só, 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 só. Olha aí. Já consegue. Só, aqui vai falar dambu. Bota aí. É, Robson. Dambero. 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 Esse aí, alguém falou. Doraia. Só. Doraia. Aí, bastante. Bastante. Todo mundo treinar aqui o Nihongo aqui. Sutsu. 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 Na verdade, aqui não é o sutsu, mas também fala sutsu. Esse objeto aqui. Pescoço. Necutai. 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 Inglês não é não assim? É só tai, é? Ah, necutai. Shatsu. Shatsu. É porque tem que ter um pouco mais, né? Tem que treinar um pouco aí a pronúncia de você. <risos> Mas tá indo bem, tá indo bem. Nectai, shatsu. Isso aqui eu não sei o que é. Ela é uma cleaner, ela é uma. Será que vai ser aí? Não, não existe essa palavra curina, não. Peraí, o que é isso aí, gente? Esqueci. O pior que eu não tô nem associando a coisa. Ah, aqui. Esse badminton. Ó, em inglês é bad... em português é badminton. E nem é assim a palavra, a pronúncia em inglês. Aí agora tenta fazer... Ba... Badminton. Ba... Só, badminton. Uhum. Badminton. E as outras... Ah, aqui. Acampar. Campo. 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 E os outros... Bota aí o gabarito, Robson. Não estou sabendo o que é aquelas outras coisas, não. Esse personagem está pelado. <risos> não, acho que é porque não quis dizer qual é o gênero dele. Aí bota assim, dele ou dela, dele. É. Ah, aqui, aqui é restaurante. Restaurante, restaurante. E o ah, aqui é hotel. Roteiro. Ficou bem abstrato esse hotel. Mesmo. Colocou a camareira para representar. O... Pronto, terminou lá o teste com vocês. É aqui, é o quê? Falta. São 36 lá, tá no 26. <risos> aqui é só o quê? Eu trouxe. Então, por conta. Eles não. Lá não tem na língua deles essa diferença de L e R. Então, essas duas palavras, né? Meio que bagunçou um pouquinho, mas elas vão ter o mesmo som lá, ó. Raito, raito, daku, raku, doku, roku, rido, rido, reg, reg. Então, vai ter o, o, as mesmas leituras. Trouxe só para fazer essa demonstração. Vai, Robson. Aí, a tradução, vocês já sabem do inglês. E são palavras que são usadas lá. É, ah, aí aqui eu trouxe porque... 
É, do mesmo jeito que aqui a gente tem algumas palavras que a gente usa do inglês que não é o significado, né? A gente está até falando do laptop, o que mais? Outdoor, né? Pendrive. Já tá, que lá no, no, onde fala inglês não tem esse significado, né? O que a gente usa aqui. No Japão também aconteceu essa confusão em algum momento. Não sei explicar, do mesmo jeito que acho que a gente não sabe explicar, porque Outdoor virou aquele cartaz, né? No, no, Lá fora. Não, dá para explicar porque é fora, né? Mas tem umas coisas que realmente não dá. Do pendrive. Por exemplo, mixar. Robson, aperta mais um só para. Ah, por exemplo. Ó, o mixer, que acho que é misturar, né? Em inglês. Mixer. Mixar lá é liquidificador. Né? É. Cura. Que vem de cura. Eu nem escuro. É porque eu, eu nem sei inglês, mas lá é ar-condicionado, que é cura. Em inglês não é, né? Cura. Ó, oh, é biking, né? Que é aquele de comer à vontade, né? Você vai escolhendo. Mansion. Isso aqui, né, Eriane, isso aqui confunde demais. Tá até assim, quando eu tô ensinando pros alunos, eles acham que é mansão, que é uma casa grande, né? E não é. Né? Aconteceu isso em algum momento. Ó, oh, ice. Só ice em inglês é gelo, mas lá se você falar ice é sorvete, né? Só, mas você também fala só isso, é, passa, né? Curemo, que é reclamação. Faito, quando você quer, quer... Acho que aparece isso muito naqueles jogos, jogos, né? De luta. E em inglês tem a, 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 o sentido de briguem, é? Isso, lutem. Lutem. Vai pra cima, mas é uma coisa... Vai, pega ele, né? Assim, em japonês não. É no sentido de... No, no... Não, não é. Japonês é positivo. Qual é o sentido de... Só vai, tô. Tipo, você consegue, né? Um jogo de futebol, uma coisa. Vai, Robson, só vai, tô. E tem influência da Alemanha? Algumas palavras tem. Sorvete alemão é só ice. Ah, então pode ser, verdade. Arubaito. Tem, tem muitas palavras. Tem do português, tem é, é, português, tem pão, tem. Não, corri é do inglês mesmo, eu acho. Ixi, peraí. Fugiu. Tem, tem bastante, porque eu acho que os prim... Hã? Isso, né? Os primeiros europeus que pisaram lá foram os portugueses por conta desse do, do, dos jesuítas, alguma coisa assim. E tem até um bolinho, casteira, também que veio da língua portuguesa. Tem outras, gente, mas aí tem vem do alemão, vem de outras línguas também. É... Ah, aqui também eu trouxe, no, assim, Ego Torratsunga Kotonaru. Ah! É... Mas aqui é uma coisa realmente vocês já sabiam que são palavras que realmente mudam muito a pronúncia. Por exemplo, como é que pronuncia isso aqui em inglês? Shu, né? Lá é you, you know. Como é isso aqui em inglês? Não, é só a segunda. Pois é, lá vem, lá vem de tema. Ou lá fala tema. E talvez tenha vindo do português, né? Tema. Qual? É, pode ser, irado. Uhum. Capaz. Alguém vai lendo o inglês aí, só para eu fazer, a gente fazer o comparativo? Seta. Energi. Eu acho que energi também pode ter vindo do português. Energi. Wakutin. Eu acho que tá mais parecido com o português, né? Wakutin. Ou outra língua, alemão, não sei. Ó, oh, essa daqui também é mais parecida com português. Alguém lê em inglês? Em japonês é o vírus? É português. Vírus. A outra? Elogi. Elogi. Em nihongo, arerugi. Português também, né? Arerugi. E o último? Liquid. 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 Tá mais a português também, líquido. Né? Líquido. 
Volta aí, Robson, já que tem os que querem falar Nihongo aqui. Lê aí esse aqui, ó. Vai? <risos> difícil, difícil. <risos> Deixa eu ler pra ti, ó, pra vocês entenderem. My name is Maiko Sumisu. I live in San Francisco. Pegou? My name is Maiko Sumisu. Mike Smith. <risos> Mike Smith. Mike Smith. Eu não sei inglês também. I live in San Francisco. Uhum. Tá, aqui é realmente é o último. Gai Kogo. São palavras que se tornaram estrangeiras. Eu achei, estava pesquisando essas palavras e eu achei um artigo, só que assim, é de 2006, né? Que existe essa palavra, que são palavras japonesas que estão pelo mundo, né? Anime, otaku, sake, samurai, são realmente as palavras do Japão também que foram para o mundo, certo? E aí as duas conclusões que eu queria né, que vocês deixar com vocês, para vocês refletirem, é se há vantagens no katakanês ou japanglish para os estrangeiros que estão aprendendo a luz japonesa. E aí, né? Quem há... Falando de inglês, talvez, né? Mas ainda assim, os sons são diferentes, sabe? É, é você falar toilet to paper, é diferente de toilet paper. Hum. Acho que é você, você se comunicar, entender, fica difícil. Porque... É, mas você é, não pode chegar lá falando aprende, assim, é, to é, toilet paper. Quando você pega o alfabeto, eu acho que fica mais fácil, porque na aula é. a gente fazia algumas coisas assim. É. Ah, então acho que é isso aqui. A gente... Japonesava a situação. Exa, você tem que aprender é, isso, é. japonesar. E aí a outra pergunta, há desvantagens do katakanês para os japoneses que estão aprendendo a língua inglesa? Porque de repente o japonês acha que chegar lá no... Fala, falar com vocês aqui, que falam inglês, falar makudonarudo, vocês vão entender. Ah, vamos lá. Então tem esses dois questionamentos, porque realmente tem muitos japoneses realmente conservadores que não querem, né? Tem que falar a palavra e tudo. Eu acho que foi isso mesmo, só isso mesmo. Aqui foram os links, referência e obrigada, arigatou gozaimasu. Não, isso aí, deixa, deixa, deixa. deixa.